पेट्रोल को मूल्य लिटर में एगार रुपया घट्यो बिपिन जोशी को अवस्था पत्ता लगाईदी अंतरराष्ट्रीय समुदाय संग आग्रह इजरायल में जान गुमा पांच नेपाली को सब प्राप्त कोशी में तीन सदस्यीय मंत्रीपरिषद एमए सरकार में सहभागी एक साथ राके बाउन रलित ने जमरा मनसून आज देखि पूर्ण रूप में बाहर कोशी बारे कांग्रेस महामंत्री विश्वप्रकाश शर्मा को टिप्पणी घरायसी ठाकटुक में छिमेकी लसिन्न प्रधानमंत्री पुष्पकमल दाहाल प्रचंड को बनाई गठबंधन भत्काने षड्यंत्र निस्तेज पारे अब पांच वर्ष नई चल् दस का लगी भित्रीय मुस्तांगी च्यांग्रा मूल्य बने एवं च्यांग्रा को पचास हजार आसपास राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी ने दुई दिने नीति मंथन करते सात विषय में विज्ञ संग छलफल होने पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाह ने अपना समर्थक टीका लगाईदिने एमए अध्यक्ष केपी शर्मा ओली को बनाई कोशी में मध्यावधि रोक्न कंग्रेस विद्रोह समर्थन ग्यौं सहकारी में बढ़्दो समस्या सर्वसाधारण ने दुख करी कमा पैसा सहकारी संचालक द्वारा दुरूपयोग सहकारी संचालक को बदमाशी जोगन सर्वदलिय सहमति सर्वेक्षण को नतीजा भ्रष्टाचार में सब भाग सरकारी कर्मचारी संलग्न भरतपुर में तीन खाने पानी योजना एक साथ संचालन में बयालीस हजार जाना सुविधा चार्ड प्रभाव का लगी डीडीसी घोषणा गये दुई सौ पचास रुपयासम छूट भंडारण करने सुविधा पाए पे मुस्तांग का स्याऊ कुर फाल्न पर्ने समस्या हटिओ कालो सूची में पर्ने ऋणी को नामवली जोसुक हेन नमिलने बना आईएमएफ को सुझाव इजरायल हमास युद्ध प्रभाव इजरायल में श्रम स्वीकृति बंद हमास आक्रमण पीछे इजरायल ने छ हजार बम आंदा उत्तरी गांजा क्षेत्र तहस नहस इजरायल का सैनिक सित्तई में खाना दिने मैकडोनाल्ड्स को आलोचना अब गांजाला सहयोग करने घोषणा र स्वास्थ्य संबंधी जानकारी में आज बाल बालिका में मोबाइल को लत रंकफुड ने निम्त्यान सकने गंभीर स्वास्थ्य समस्या के के यो संबंधी जानकारी सहित देशवेश का पैंतीस महत्वपूर्ण खबर संक्षिप्त रूप में लगा हम भिडियो सामग्री अंतिम समय हेन हो शुभ प्रभात इंसाइड नेपाल न्यूज में यहाँ संपूर्ण हार्दिक स्वागत है मूजन पौड़े आज बीती दुई हजार अस्सी साल असोज महीना को उन्तीस गते सोमवार ईस्वी सम्म दुई हजार तेईस अक्टोबर सोलह तारीख आज असोज शुक्ल द्वितीय तिथि आज विश्व खाद्य दिवस दर्शक ब्रिंद सदा का दिन जस्त आज भी हमी देश दुनिया को ताजा अभी महत्वपूर्ण खबर अपडेट सहित तई मज उपस्थित भैया तैयार हमारे न्यूज बुलेटिन कहाँ हेद कृपया आपको गांव ठाव के नाम तल को कमेंट बक्स में लेखी दूसरा प्रस्तुत कर सामग्री मन पे सब कृपया हमारे भिडियो सामग्री में एट लाइक अवश्य कर दिन होगा आज को समाचार सुरुआत करूं पेट्रोल को मूल्य लिटर में एगार रुपया घटे संबंधी प्रसंग नेपाल आयल निगम ने पेट्रोल को मूल्य प्रति लिटर एगार रुपया घटा आईतवार रात बाहर बजे लागू ने गरी निगम ने मूल्य घटा हो स्वचालित प्रणाली अनुसार मूल्य समायोजन कर निगम ने जनाक जिस अनुसार डीजल को मूल्य प्रति लिटर पांच रुपया घटे अब काठमंडू उपत्य का में पेट्रोल को मूल्य प्रति लिटर एक सौ बहत्तर रुपया पर्ने वाले डीजल को मूल्य प्रति लिटर एक सौ अड़सठी रुपया पर्ने पर राष्ट्रमंत्री एनपी साउद ने इजरायल में जारी युद्ध में बेपत्ता रहकर नेपाली विद्यार्थी विपिन जोशी को स्थिति पत्ता लगाईदी अंतरराष्ट्रीय संघ संस्था और कूटनीतिक निग आग्रह कर आईतवार ललितपुर के भैंसीपाटी स्थित निवास में अंतरराष्ट्रीय समाचार संस्था का प्रतिनिधिसंग कुरा पर राष्ट्रमंत्री साउद ने बेपत्ता विद्यार्थी जोशी को अवस्था पत्ता लगाईदी अंतरराष्ट्रीय संघ संस्था और कूटनीतिक निग एवं मिशन आग्रह कर कुराका का क्रम में परराष्ट्रमंत्री साउद ने प्रत्यक्षदर्शी विद्यार्थी ने बताए अनुसार विपिन आक्रमण कार्य हमा समूह को कब्जा में रहकर होना सकने बताने भाव विपिन सहित का नेपाली विद्यार्थी बंकर में लुके बस के बेला में आक्रमणकारी छोटो समय में पटक पटक आक्रमण कर देखिं पैले गोली चलाकर ग्रेनेड फा देखि पर राष्ट्रमंत्री साउद ने भन्नभु प्रत्यक्षदर्शी विद्यार्थी ने भाषार दुईवटा ग्रेनेड फाल् एवं नपड़किंद विपिन जी ने एवं ग्रेनेड बाहर फैंक देखि प्रत्यक्षदर्शी विद्यार्थी देखे अनुसार कई थाइलैंड का विद्यार्थी संग विपिन अपहरण कर लगे जानकारी आयो वहां बताने भाव तेदि नई वहां अज्ञात अवस्था में हो वहां को अवस्था अलीसम पत्ता लग्न सकते छेन पर राष्ट्रमंत्री साउद ने भन्न भाव वहां को स्थिति पत्ता लगाई दिन का लगी हमी इजरायल सरकार संग आग्रह करजरायल सरकार ने वहां को स्थिति के हो भाई विषय में पत्ता लगने प्रतिबद्धता व्यक्त कर राष्ट्रमंत्री साउद ने भन्नभु तई अंतरराष्ट्रीय संचार मध्यम मार्फत अंतरराष्ट्रीय संघ संस्था कूटनीतिक मिशन वहां को स्थिति पत्ता लगाई दिन का अनुरोध करना चाहूँ पर राष्ट्रमंत्री एनपी साउद ने हमास को आक्रमण में पड़े इजरायल में निधन भैया दस जना नेपाली को सब इजरायली सरकार ने नई नेपाल में लिया हस्तांतरण करने प्रतिबद्धता जनाक बताने राष्ट्रीय समाचार समिति राष्ट्र संघ को कुराका का क्रम में मंत्री साउद ने सब सब को परीक्षण करी का प्रक्रिया अनुसार संबंधित देश इजरायल सरकार ने हस्तांतरण करने इजरायल का विदेश मंत्री और इजरायली राजदूतसंग संवाद में उन्नी सोकुरा दोहरा मंत्री साउद ने भन्नभ सब सब परीक्षण करी का प्रक्रिया अनुसार संबंधित देश हस्तांतरण करने इजरायल सरकार ने जनाक इस बारे 
में इजराइल सरकार ने आपू संवेदनशील भाग ती सब नेपाल नेपाल सरकार ने हस्तांतरण करने प्रतिबद्धता व्यक्त कर निधन भैया दस जानक सब सुरक्षित रहो को सरकार ने स्पष्ट पारे मंत्री साहुद ने बताने सरकार ने युद्धक अवस्था में रहकर इजराइल दुई सौ चौन्न जना नागरिक उद्धार करी बिहार स्वदेश फर्काई सकते इजरायल में जान गुमा दस जना विद्यार्थी मध्य पांच जना को सब प्राप्त इजरायल स्थित नेपाली दूतावास ने पांच जना को सब प्राप्त जना जान गुमा दस जना मध्य नारायण प्रसाद नेपाने लोकेन्द्र सिंह धामी गणेश कुमार नेपाली दीपेन्द्र राज विष्ट और आशीष चौधरी को सब दूतावास ने प्राप्त सीडट निजेब एग्रीकल्चर सेंटर अंतर्गत किबुज अलुमिम में प्रशिक्षणरत विद्यार्थी आक्रमण हुआ दस जना को जान गये थी बाकी पांच जना को सब प्राप्त होने क्रम में रहकर दूतावास प्राप्त कर सब ढिला नगरी नेपाल पठाउन इजरायल सरकार संग समन्वयन भैर दूतावास ने जना कोशी का मुख्यमंत्री केदार कार्की पद तथा गोपनीयता को शपथ लिन्द संगे वहां सान आकार को मंत्री परिषद बना आप दल कंग्रेस का शमशेर राय राम राणा समेटे वहां तीन सदस्य मंत्री परिषद बना राय राणा ने आईतवार ने शपथ लिन्द वहां को मंत्रालय तोकाली कंग्रेस का उन्तीस मध्य आठ जना रिक उन्चालीस जना प्रदेश सभा सदस्य को समर्थन में मुख्यमंत्री नियुक्त होगा कार्की सरकार में सहभागी नेपाली समाज में अल्ले छुआछूत प्रथा कायमी तर नुआकोट को बेलकोट गढ़ी ने आपूला छुआछूत मुक्त गांव का रूप में परिचय थपे ग्रामीण समाज में अजय जातीय छुआछूत और विभेद होने गे नुआकोट को बेलकोट गढ़ी बने धार्मिक सहिष्णुता को नमूना गांव बंद गये उचो तथा नीचो जात नी सब मिले एक स्थान में धार्मिक कार्य को सब तीर चर्चा होने गे नुआकोट को ऐतिहासिक बेलकोट गढ़ी में इस वर्ष बड़ा दशी का लगी बाउन रलित समुदाय ने एक साथ जमरा राख बेलकोट गढ़ी नगरपालिक दस स्थित निरंजना भगवती को मंदिर में घटस्थापना को दिन आईतवार शायद के समय में सामूहिक जमरा राखी को नेपाल एकीकरण पीछे नुआकोट बा शुरुआत कर पृथ्वीनारायण शाह को पाल देखि बेलकोट गढ़ी स्थित निरंजला भगवती को मंदिर में सामूहिक जमरा राखने परंपरा इस पटक बेलकोट रसपास का दुई सौ चालीस घर दूरी का ब्राह्मण क्षेत्रीय दलित समुदाय का परिवार ने एक स्थान में जमरा राखे स्थानीय निरंजना भगवती मंदिर का मूल पुरोहित नरनाथ पौड़ ने जानकारी दून भाव बत्तीस वर्ष देखि मूल पुरोहित का रूप में रहन भाग पौड़ का अनुसार सो मंदिर में दुई सौ बयालीस वर्ष भाग लमो समयदी सामूहिक रूप में जमरा राखि बेलकोट गढ़ी ऐतिहासिक स्थल धार्मिक पर्यटन को केन्द्र समेत भाग का कारण सो स्थान को नाम बेलकोट गढ़ी नगरपालिक को नामकरण नगरपालिक का उपमेयर शिव प्रसाद दाल ने बताने भाई इसी नुआकोट को तुलजा भवानी सात तले दरबार तथा विभिन्न मठ मंदिर में सामूहिक रूप में जमरा राखी गत जेठ एकतीस गते प्रवेश इस वर्ष को मनसून हिजो राति पूर्ण रूप में बाहर में मनसून बहिर्गमन को औसत मिथि अक्टोबर दुई तारीख अर्थात इस वर्ष को असोज पंद्रह गते भाई मनसून औसत मिथि भाग दुई सात ढिल बाहर महाशाखा के अनुसार में मनसून भित्रीने सरदर मिथि जून तेरह रहिर्गमन समय अक्टोबर दुई तारीख हो इस वर्ष सरदर मिथि भाग एक दिन ढिल मनसून भित्री को सुदूरपश्चिम तथा कर्णाली प्रदेश को पश्चिमी भूभाग भर यही असोज उन्नाइस गते इस वर्ष को मनसून बाहर सत्ताईस गते देश को गंडक प्रदेश रुम्बिनी प्रदेश का संपूर्ण भूभाग तथा बागमती प्रदेश मध्य प्रदेश का आंशिक भूभाग बाहर इस सुदूरपश्चिम प्रदेश और कर्णाली प्रदेश साथ ही लुम्बिनी प्रदेश का अधिकांश भूभाग और गंडक प्रदेश को पश्चिमी भूभाग समेत बाहर मनसून पूर्ण रूप में बहिर्गमन होने अवस्था में वहां हिजो भन्न भाई साझसम मनसून बाहर ने अनुमान कर आज मनसून विशेष बुलेटिन आन सकता वहां का मनसून अहिल कोशी प्रदेश में केन्द्रित मधेश बागमती प्रदेश का थोड़े स्थान में बाकी थी हिजोसम मनसून मधेश बागमती प्रदेश का थोड़े स्थान में बाकी थी हाल ने पूर्वी भूभाग में मनसूनी वायु को आंशिक प्रभाव रहें जिसका कारण आगामी दुई दिनसम देश का पहाड़ी भूभाग में हल्का देखि मध्यम वर्षा को संभावना रहकर मौसम विद लमी छाने के जानकारी दून भाई कोशी का मुख्यमंत्री केदार कार्की ने प्रदेश में सहमति को सरकार बनने बताने भाग आईतवार प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुंग समक्ष पद तथा गोपनीयता को शपथ लिये पत्रकारसंगी करते वहां सहमति को सरकार बनने बताने कार्की ने आपू नेतृत्व में सरकार बने पे प्रदेश को राजनीतिक संकट समाधान दावी कर प्रदेश सभा विघटन हो कि मध्यावधि हो कि जनता फेरी लाइन में बसर मतदान में जानु पर्व कि राज्य को दुकुटी कहीं कत बीचमें खर्च हो कि भाई चिंता समाप्त वहां प्रदेश में देखिए सामाजिक सांस्कृतिक विषय वार्ता द्वारा समस्या समाधान मुख्यमंत्री कार्की वहां भौतिक विवास मानवीय विवास प्राथमिकता में राखर काम करने 
नेपाली कांग्रेस का महामंत्री विश्वप्रकाश शर्मा ने कोशी प्रदेश को पच्लो राजनीतिक घटनाक्रम डड़ेलो बन नदिन संयम रिपक्वता राखन आग्रह करजिक सिंजाल एक्स में लमो स्टैटस लेख्ते महामंत्री शर्मा ने अल को गठबंधन छाड़े अर्क गठबंधन उचित होता भेज लगने संस्थागत छलफल कर पर्ने बताऊ वहां बोक रहने पर्ने नए संस्थागत निर्णय नगरी हमी कसैले आवेग में कुछ निर्णय लिन्न शर्मा ने भन्न सलाह ने डिवोर्स कर मिले तर घरासी ठाकठुक में छिमेक लसिन्न पुस दस नबिर्सौ साथ महामंत्री शर्मा ने कोशी प्रदेश ढुक्क कंग्रेस को भाग में कर्णाली माओवादी को या मधेशपुर जसपा को भाग में भन्ने कुछ सहमति नशी ढुक्क कंग्रेस को भाग में कर्णाली माओवादी को या मधेशपुर जसपा को भन्ने कुछ सहमति सब प्रदेश में आलोपाल होने हो परिपक्व ढंग ने यह व्यवस्थापन कर गठबंधन कि करे राो नराम सब बेहोर्न पर्व एकल बहुमत न भे सहकार को संस्कृति मन पर्व महामंत्री शर्मा ने व्यक्ति चयन में संस्थागत प्रक्रिया सभापति ने नपना आरोप भी लगने साथ ही फरक विचार समूह को नेता ने आपने समूह भि को साझा मत समेत नखोजे वहां प्रधानमंत्री पुष्पकमल दाल प्रचंड ने कोशी गठबंधन भत्काने षड्यंत्र निस्तेज पारे दावी चितवन को भरतपुर में आयोजित कार्यक्रम संबोधन करते सरकार को जनप्रेमी काम देखे अब कहीं सत्ता में फर्किन पाइदन भन्ने लगे के विक्षिप्त टिप्पणी करूँ वहां उ कसरी गठबंधन कमजोर पारने उल्टाने वाले लगी रह गठबंधन इसी नई सुशासन और सामाजिक न्याय के पक्ष में लगी रहे आत्ती अशी प्रदेश में जे राजनीतिक परिदृश्य देखिए यही गठबंधन ने राो काम कर खोजे सहन न सक एक थरी मैं विक्षिप्त यहां खेले विभाजन लियान सकता कि योजना अनुसार अगड़ी बढ़ा थे कंग्रेस सभापति शेरबहादुर देवा रेता शेखर कोईरालसंग सहमति करे तो षड्यंत्र निस्तेज पारि अब यह गठबंधन पूरे कार्यकाल चल् फरक प्रसंग में वहां भारत अमेरिका रीनसंग को संबंध मजबूत बनाने को राजनीतिक स्थायित्व रिकस गति दिने प्रक्रिया भाई भाव आकाशीय मुस्तांगी च्यांग्रा को मग घटे कोशेली का लगी र दस में च्यांग्रा को मसु खाने चलन ने भाव आकाशीय व्यापार राम बाग्लुंग का च्यांग्रा व्यापारी बलबहादुर था दस लक्षित एक सौ एक चालीस च्यांग्रा जिला में भिताओ समयदी दस रिहार को अवसर में मुस्तांग में पुगे च्यांग्रा लियाने गई बताऊ था इस पटक रु सत्तरी लाख को लगानी में च्यांग्रा भिता आयोग जानकारी दून भाई वहां का अनुसार एवं को मूल्य पचास हजार समय पर्द सानो च्यांग्रा को मूल्य चालीस देखि पैंतालीस हजार पर्ने भाई रोजा च्यांग्रा पचास हजार भाग तल बिक्री कर न सकने था को बनाई थी अलग रोजा चैंग्रा रु पचास हजार में बिक्री करने हो थोड़े नाफा तो राख् पे मुस्तांग लिया दुख धेरे महंगो भाई मग बढ़े अलग चीन बा न आ मुस्तांग का चैंग्रा थोड़े मात्र निर्यात भाई था के अनुसार मुस्तांग को छोसर बाट चैंग्रा बाग्लुंग लिया पुराने हो छोसर बा मुस्तांग को सदर मुखाम जुमचमसम चैंग्रा व्यापार ने लिया चैंग्रा आपूर ने खरीद कर लिया था को बनाई थी था सहित महेन्द्र केसी यामबहादुर केसी ने बाग्लुंग को बजार में मुस्तांगी चैंग्रा भिताऊ चैंग्रा को मग उच्च आयात थोड़े हुआ महंगो भाई बिक्री होने गुक व्यापारी को बनाई हिमालय क्षेत्र को जड़ीबुटी खाया स्वादी संगे स्वास्थ्य का लगी फायदा होने भन्द प्राय उपभोक्ता भेड़ा चैंग्रा खोजने कर मुस्तांग का भेड़ा चैंग्रा अत्यंत महंगो भाई इस वर्ष स्थानीय स्तर में पाल खसी तथा जिला को उच्च हिमालय क्षेत्र में पाल भेड़ा को मग अत्याधिक रहे व्यापारी को बनाई इस वर्ष मुस्तांग आठ हजार भेड़ा चैंग्रा निशी होने अनुमान कर राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी ने दुई दिने नीति मंथन कार्यक्रम चलाने भाग पार्टी को मूल दस्तावेज निर्माण में सहयोग पुग्ने उद्देश्य विषय विज्ञसंग बहस कर लगी राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी ने जना उन्तीस रीस गते सोमवार और मंगलवार होने नीति माथि को बहस का लगी सातवटा विषय छुटाइ फरक फरक विषय का जानकार संग पार्टी ने विचार मंथन करने पेलो दिन में पांच रोसों दिन का लगी दुई विषय गरी बहस का विषय छुटाइए सात विषय में शासकीय व्यवस्था रज को बलदिदो चरित्र पेलो सेशन का लगी छुटाइ उन्तीस गते बिहान आठतीस देखि दस बजेसम होने बहस में विषय विज्ञ का रूप में सिके लाल संजीव उप्रेति अमीना सिंह उत्तम बाबू श्रेष्ठ ने विचार राख्ते हुआ उक्त विषय में बोलने तथा सहजीकरण करना पार्टी विपिन आचार्य सतोष परियार हरि ढकाल खटाइए दोसों सेशन में शिक्षा नया प्रविधि रुवा जहां डाक्टर नीति अरियल डाक्टर सुरेश मानंद रालकृष्ण जोशी सतोष पांडे रिया सिग्दल आमंत्रण करतीस गते बिहान दस बजेदी बाहर बजेसम होने उक्त विचार बहस में पार्टी अनिल केशरी शाह सुमना श्रेष्ठ गणेश कार्की रिनीता कठायत ने सहजीकरण करते हुआ सोमवार बिहान आठ बजे उदघाटन पार्टी सभापति रवि लमी सान करते हुआ बहस अगि नीति मंथन को उद्देश्य बारे संयोजक डाक्टर सोड़ी मग्ली धारणा राखने करी कार्यक्रम तय पर्यटन बोर्ड को सभा हल प्रदर्शनी मार्ग में होने कार्यक्रम का सहभागिता का फर्म भरना सकने व्यवस्था कर 
पूर्वराज ज्ञानेन्द्र शाहले दशैंमा आफ्ना समर्थकहरुलाई टीका लगाइदिनु हुने भएको छ पूर्वराजको संवाद सचिवालयले आइतबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै पूर्वराज ज्ञानेन्द्र र पूर्व रानी कोमलले सर्वसाधारणलाई टीका लगाइदिने जानकारी दिएको हो विज्ञप्तिमा विजय दशमीका दिन पूर्वराज दम्पतिले निर्मल निवासमा अपरान्ह 4 बजे सर्वसाधारणलाई टीका लगाइदिने उल्लेख छ आरती शाहको न्यायको माग गर्दै 121 दिनदेखि माइतीकर मण्डलमा धर्ना बसिरहेका आरती शाहका बुबा माता र भाइलाई शनिबार प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको विरोधमा आइतबार प्रदर्शन भएको छ बृहत् नागरिक आन्दोलनले आरती शाहको परिवारको पक्षमा प्रदर्शन गरेको हो शनिबार प्रहरीले बयानर च्यातेर धरपकड गर्दै धर्नास्थलबाट शाहका बुबा आमा र भाइलाई नियन्त्रणमा लिएको थियो नेकपा एमालेका अध्यक्ष के केपी शर्मा ओली कोसी प्रदेशमा मध्यावधि निर्वाचन रोक्न कांग्रेस विद्रोहलाई समर्थन गरेको बताउनु भएको छ पिठानको बिजुवारमा नेकपा एमाले पिठानद्वारा आयोजित अगुवा कार्यकर्ता बिरगार कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले मध्यावधिमा जाँदा देशले ठूलो आर्थिक भार खेप्नु पर्ने देखिएकाले त्यसलाई रोक्न एमालेले कांग्रेस विद्रोहलाई समर्थन गरेको बताउनु भएको छ आफूहरु जोसुकेलाई समर्थन गर्न भए पनि कोसीलाई मध्यावधिबाट जोगाउने पक्षमा रहेको सुनाउँदै पूर्व प्रधानमन्त्री समेत रहनु भएको ओलीले भन्नुभयो देशको आर्थिक अवस्था नाजुक छ मध्यावधिमा जाँदा देशलाई ठूलो खर्च हुने देखेर मध्यावधि दि जोगाउन कांग्रेस विद्रोहलाई समर्थन गरे खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडले दशैंका लागि ल्याउँदै गरेको करिब 3000 खसी बोकेरा च्याङ्ग्रा आज मात्र काठमाडौँ आइपुग्ने भएको छ घट स्थापनाको आसपास पारेर पश्चिम नेपालका विभिन्न जिल्लाबाट खरिद गरिएका खसी बोका सोमबार बिहान सम्म काठमाडौँ आइसक्ने खाद्य कम्पनीका सूचना अधिकारी शर्मिला नेपालेले जानकारी दिनुभयो सकबर आज बेलुकी सम्म खसी बोका काठमाडौँ आइसक्ने जानकारी प्राप्त भएको छ बाटोको स्थिति ढिलाईमा पनि भोलि बिहान सम्म आइसक्ने छ सूचना अधिकारी नेपालेले भन्नुभयो खसी बोकाको बिक्री वितरण भने मंगलबारबाट गर्छौ कम्पनीले पश्चिम नेपाल दाङ सिपुर एठौडाबाट खसी बोका ल्याउँदै छ यता धादिङका केही सहकारीले समेत खसी बोका संकलन गरेर उपलब्ध गराउने बताएकोमा सम्भव भएसम्म उताबाट समेत केही खसी बोका ल्याउने उहाँले जानकारी दिनुभयो यस पटक खाद्य व्यापार कम्पनीले 3000 खसी बोका र च्याङ्ग्रा ल्याउने तयारी गरेको छ 2000 वटा खसी बोका र 1000 च्याङ्ग्रा ल्याउने तयारी गरेको कम्पनीले 8 करोड 36 लाख रुपैयाँ बजेट छुटाएको छ गत वर्ष कुल 1625 खसी बोका र च्याङ्ग्रा खरिद बिक्री गरेको कम्पनीले 2 करोड 26 लाख रुपैयाँ खर्च गरेको थियो प्रति केजी 680 जिउँदो खसी बोका र 1250 च्याङ्ग्रा बेचेको थियो यसो गर्दा कम्पनीलाई 5 लाख भन्दा बढी फाइदा भएको सूचना अधिकारी नेउपानेको बनाई थियो सुपत मूल्यमा खसी बोका उपलब्ध गराउँदा घाटा लाग्नु स्वाभाविक हो तर पनि गत वर्ष 5 लाख 26 हजार रुपैयाँ भन्दा बढी फाइदा हुन पुगेको थियो कम्पनीले बजार भाउ भन्दा प्रति केजी 10 रुपैयाँ सस्तोमा खसी बोका र च्याङ्ग्रा उपलब्ध गराएको थियो नेउपानेले भन्नुभयो उसो त यो वर्ष पनि कम्पनीले जिउँदो खसी बोका र च्याङ्ग्रा बजार मूल्यमा प्रति केजी 10 रुपैयाँले सौलियत दिने तयारी गरेको छ नेकपा एकीकृत समाजवादी का अध्यक्ष माधव नेपालले गठबन्धनको सरकार तलमाथि नहुने दाबी गर्नु भएको छ उहाँले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार कसैले ढाल्न नसक्ने जिकिर समेत गर्नु भयो सुर्खेतमा आयोजित जागरण सभालाई सम्बोधन गर्दै उहाँले भन्नुभयो कतिपयलाई लागेको होला यो गठबन्धन सरकार टिक्छ कि टिक्दैन भन्ने कोसी प्रदेशमा नयाँ समस्या खडा भयो त्यसले यो सरकार माथि आशंका उठेको हुन सक्छ यो सरकारलाई कसैले ढाल्न सक्दैन कसैले जतिसुकै फूर्ति देखाए पनि त्यो फूर्ति चल्ने वाला छैन किनभने हामी छौ हाम्रो पार्टीले राजनीतिक कोर्स चेन्ज गरिदिएको छ वाले एमाले ले लचित गर्दे बनवायो आफुला ठुला बनने दलार ले पने आमिले देखाई दिये कासों चुरी फुरी देरे न गर्नूस तपाई हरको खुट्टी आमिले देखी साए कासों के गर्न सक्नूस के गर्न सक्नूस आमिले थास देशलाई सही दिशा दिन गठबन्धन बनाएको उहाँले बताउनु भयो नेता नेपालले अहिले जनतामा विरोधीहरूले सबै पार्टी एउटै भन्ने भ्रम फैलाएको बताउनु भयो सहकारी संस्थाका सञ्चालकको बदमासीलाई संरक्षण गर्न प्रतिनिधि सभामा सर्वदलीय सहमति बनेको छ वित्तीय कारोबार गर्ने सहकारीले सर्वसाधारण जनताको खर्बो निक्षेप फिर्ता नगरी ठगी गरिरहेकाले त्यसलाई रोक्न सरकारले एक व्यक्तिले सहकारी संस्थामा 25 लाख रुपैयाँ भन्दा बढी बचत राख्न नपाउने व्यवस्था सहित सहकारी ऐन संशोधन गर्न विधेयक संसदमा दर्ता गरेको थियो विधेयकबाट सो व्यवस्था हटाई सहकारी संचालकहरूको ठगीले अनुमोदन गर्न पुराना दलहरु नेपाली कांग्रेस नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र मात्र होइन परिवर्तनको एजेन्डा बोकेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी समेत एकमुख भएका हुन् सहकारी संस्थामा एक व्यक्तिले 25 लाख रुपैयाँ भन्दा बढी राख्न नपाउने व्यवस्था हटाई प्रतिनिधि सभाको कानून न्याय तथा मानवाधिकार समितिले सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारण सम्बन्धी विधेयक संसदको पूर्ण बैठकमा पेश गरेको छ सरकारले सहकारी ऐनको दबाब 52मा संस्थामा व्यक्तिगत बचतको सीमा 25 लाख रुपैयाँ नबढ्ने गरी कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरेको थियो साथै यो ऐन लागू हुँदा सो सीमा भन्दा माथि रहेको व्यक्तिगत बचतलाई 5 वर्ष भित्र सीमामा ल्याइ सक्नु पर्ने व्यवस्था पनि विधेयकमा गरिएको थियो सहकारी संस्थाहरूले सर्वसाधारणलाई ठग्ने मात्र होइन भ्रष्टाचार तथा आपराधिक गतिविधिबाट आर्जित पैसा सहकारीका माध्यमबाट शुद्धिकरण भइरहेकाले त्यसलाई समेत नियन्त्रण गर्न 25 लाखको सीमा प्रस्ताव गरिएको थियो
सहमति कायम हुँदा सरकारी अधिकारी नै अचम्मित भए समितिमा सर्वदलीय सहमति त्यसै बनेको होइन यो विधेयक दफावार छलफलका लागि समितिमा गएपछि त्यसमा संशोधन हाल्ने क्रममै सर्वदलीय सहमति देखिएको थियो संसदका सबैभन्दा ठूला दलहरू कांग्रेस एमाले माओवादी केन्द्र मात्र होइन नेकपा एकीकृत समाजवादी नेपाल मजदुर किसान पार्टी तथा लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका 15 जना सांसदले सहकारी ऐनको दफा 52 मा संशोधन गरी सरकारी संस्थामा व्यक्तिगत बचतको सीमा 25 लाख रुपैयाँ नबढ्ने व्यवस्था गर्ने विधेयकको व्यवस्था हटाउन संशोधन प्रस्ताव पेश गरेका थिए को राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद सन्तोष परियारले पनि सहकारी संस्थालाई जति पनि निक्षेप संकलन गर्न दिने पक्षमा बहस गर्नुभयो समितिमा रहनु भएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद सोबिता गौतम अनुपस्थित भएकाले परियार समितिको बैठकमा पुग्नु भएको थियो माओवादीका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले त यो व्यवस्था हटाउनु पर्छ भन्ने आधिकारिक धारणा नै रहेकाले कुनै पनि हालतमा राख्न नहुने बताउनु भएको थियो एमाले सचेतक महेश बर्तौला सीमा हटाउने पक्षमा सबैभन्दा चर्को आवाजमा बहस गर्ने सांसद हुनुहुन्थ्यो मुख्य चार पार्टीका प्रमुख सचेतक र सचेतकहरुले नै 25 लाखको सीमा हटाउन सम्पूर्ण शक्ति लगाएपछि त्यसमा कांग्रेसका प्रमुख सचेतक रमेश लेखक पनि मिसिएको स्रोतले बताएको छ उहाँले पनि सीमा हटाएरै जाँदा राम्रो हुन्छ भनेर त्यसलाई सहजीकरण गर्नु भएको थियो सबै ठूला दलका प्रमुख सचेतक र सचेतकहरुले यो व्यवस्था हटाउन चाहेपछि हामी सानो स्वरमा विरोध गर्नेको आवाज कसले सुन्ने सर्वसम्मतिका आधारमा पारित गरियो एक सांसदले भने बैंकहरु सबै जनताको पहुँचमा नभएकाले वित्तीय पहुँच पुर्याउन पनि सहकारीमा बचतको सीमालाई हटाएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका प्रमुख सचेतक सन्तोष परियारले दाबी गर्नुभयो आम जनतामा वित्तीय पहुँच पुर्याउने काम सहकारीले गरिरहेका छन् तर नियमनमा कमजोरी गरेका कारण केही सहकारी संस्थामा समस्या आएको त्यसैले सहकारीको बचतमा सीमा लगाउनु हुँदैन भनेर यो व्यवस्था हटाइएको परियारले भन्नुभयो सहकारीमा बचतको सीमा लगाउनु पर्ने व्यवस्था बैंकहरुको लबिङमा आएको हुन सक्ने उहाँको दाबी थियो सहकारीलाई बचतमा सीमा लगाइदिएपछि त्यो पैसा बैंकमा गएर थुप्रिन्छ त्यसो हुँदा क्याप लगाउने कुरामा बैंकहरुको पनि चलखेल हुन सक्छ आम मान्छे तथा साना किसान बैंकको पहुँचमा छैनन् भन्ने भएको उहाँले भन्नुभयो एउटै व्यक्तिबाट 25 लाख भन्दा बढी बचत संकलन गर्ने सहकारी त सहरमा मात्रै हुन्छन् तिनले कसरी आम मान्छेलाई वित्तीय पहुँच पुर्याउँछन् भन्ने प्रश्नमा उहाँले फेरि भन्नुभयो बैंकहरुले धनाटेका लागि काम गर्छ जनताको पहुँचमा छैन त्यसैले सहकारीलाई क्याप लगाउने विषय बैंकको लबिङमा हुन सक्छ सहकारीबाट सम्पत्ति शुद्धिकरण भइरहेको हुन सक्ने भएकाले त्यसलाई रोक्ने उद्देश्यले पनि यो व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको थियो त्यसलाई तपाईले उल्टाइदिनु भयो नि भन्ने प्रश्नमा उहाँले त्यस विषयमा प्रतिनिधि सभाको पूर्ण बैठकमा छलफल होला भन्ने जवाफ दिनुभयो सहकारी संस्थामा एक व्यक्तिले 25 लाख रुपैयाँ सम्म मात्र राख्न पाउने व्यवस्था गलत भएकाले त्यसमा संशोधन गरिएको एमालेका सचेतक तथा समिति सदस्य महेश कुमार बर्तौलाले बताउनु भयो कुन संस्थामा कति बचत गर्ने कहाँ लगानी गर्ने कति खर्च गर्ने भन्ने व्यक्तिको अधिकारको विषय हो सरकारले यहाँ पैसा राख नराख भन्न मिल्दैन उहाँले भन्नुभयो विधेयकमा यस्तो व्यवस्था गर्नु भन्दा बरु सहकारी संस्थाको नियमनलाई बलियो बनाउनु पर्ने राय आफूहरूले दिएको उहाँले बताउनु भयो सबै पार्टीको सहमतिका आधारमा यो व्यवस्था पारित गरेको उहाँको दाबी थियो संशोधन प्रस्ताव केही एक अर्काको फोटोकपी विधायकको विधेयकमाथि प्रश्न त्यति मात्र होइन यसअघि 25 करोड शेयर पुँजी भएको र 50 करोड रुपैयाँ वार्षिक कारोबार भएका सहकारीलाई नेपाल राष्ट्र बैंकले नियमन गर्ने व्यवस्थालाई पनि समितिले परिमार्जन गरिदिएको छ सरकारले संसदमा पेश गरेको विधेयकमा 25 करोड शेयर पुँजी र वार्षिक 50 करोड भन्दा बढीको कारोबार भएका सहकारीलाई राष्ट्र बैंकले नियमन निरीक्षण र सुपरिवेक्षण गर्ने उल्लेख थियो तर कानून समितिले गठन गरेको उपसमितिले त्यसमा परिमार्जन गरी 50 करोड शेयर पुँजी र सो बराबर वार्षिक कारोबार भएका सहकारी संस्थालाई सहकारी विभागको अनुरोधमा मात्रै राष्ट्र बैंकले नियमन गर्ने व्यवस्था पारित गरेको थियो उपसमितिको यो प्रस्तावलाई समितिले पनि सदर गरिदिएको छ त्यस्तै राप्रपाका बुद्धिमान तामाङ एमालेका तारा लामा तामाङ महेश कुमार बर्तौला शारदा अहमद फारुकी लीलानाथ श्रेष्ठ ईश्वरप्रसाद रिजाल र प्रेमप्रसाद महर्जन एकीकृत समाजवादीका राजेन्द्र प्रसाद पाण्डे प्रकाश ज्वाला मेटमणि चौधरी र शेरबहादुर कुँवर माओवादीकी मीना तामाङले पनि सोही दफामा समान व्यवहारको संशोधन प्रस्ताव हुबहु दर्ता गर्नु भएको थियो नेपाल राष्ट्र बैंकले नियमन गर्नुपर्ने प्रस्ताव विधेयकमा भएकोमा त्यसलाई दोस्रो तहको नियामक मार्फत नियमन गर्नुपर्ने संशोधन प्रस्ताव उनीहरुको थियो राजेन्द्र प्रसाद पाण्डे लगायत सांसदले त एउटै दफामा दुई किसिमको संशोधन प्रस्ताव दर्ता गर्ने जस्तो हास्यास्पद काम गरेको देखिन्छ यसले विधायकहरुको विवेकमाथि नै गम्भीर प्रश्न खडा भएको छ गाउँ शहर सबैतिर सहकारीहरुले पैसा फिर्ता गर्न सकिरहेका छैनन् जसले आफूले खाइ नखाइकन सहकारीमा जम्मा गरेको पैसा सर्वसाधारणले पाउन सकेका छैनन् ठूला बनिएका राजनीतिक दलहरु सहकारीको पक्षमा खुलेर लागेका छन् तर आफ्नो दुखले सहकारीमा जम्मा गरेको पैसा फिर्ता गराउन उनीहरुको तत्परता कति पनि देखिदैन यसले पनि उनीहरु कहाँबाट सञ्चालित छन् र कसको पक्षमा छन् भन्ने कुरा प्रश्न पार्दछ www.onlinekhabar.com को सहयोगमा हामीले यो सामग्री तपाईमाझ प्रस्तुत गरेका छौ
अल्टरनेटिव फाउंडेशन ने गरे को एक सर्वेक्षण बाट सरकारी कर्मचारी सब भाग धेरे भ्रष्टाचार में संलग्न रहने गुक पाइ फाउंडेशन ने देशभर का साथ ही प्रदेश में पुगे सर्वेक्षण बाट सरकारी कार्यालय का कर्मचारी सब भाग भ्रष्टाचार होने गर आग्रह आये फाउंडेशन ने एक हजार जान सोधे प्रश्न सत्तरी दशमलव पांच प्रतिशत उत्तरदाता ने सरकारी कर्मचारी सब भाग भ्रष्टाचार होने गर बताया उनसत्तरी दशमलव छ प्रतिशत उत्तरदाता ने मंत्रालय में सड़सठी दशमलव छ प्रतिशत उत्तरदाता ने मुख्यमंत्री को कार्यालय में सब भाग भ्रष्टाचार होने गर भनाई राखा थे इस बाहेक एकसठी दशमलव सात प्रतिशत उत्तरदाता ने सांसद स्वयं भ्रष्टाचार में संलग्न होने गुजरात साठी दशमलव आठ प्रतिशत ने प्रधानमंत्री स्वयं भ्रष्टाचार करने बताए तस्ते फाउंडेशन का महासचिव आरके ढुंगाना का अनुसार सहभागी उत्तरदाता मध्य चालीस दशमलव पांच प्रतिशत स्थानीय सरकार में भ्रष्टाचार होने गर सैंतीस दशमलव सात प्रतिशत ने सरकारी उकल कार्यालय में भ्रष्टाचार होने गर बताया थे सहभागी एक हजार जान मध्य पंद्रह प्रतिशत उत्तरदाता ने मत भ्रष्टाचार में बैंक कर्मचारी को संलग्नता होने गर बताया थे गोरखा को गोरखाली मंदिर में रहोक दसई घर में हिजो विधिपूर्वक जमरा राखी बिहान एगार बजे उन्तीस मिनट में जौ को जमरा राखी को गोरखा दरबार का मूल पुरोहित शारदा प्रसाद भट्टाई ने जानकारी दूंभ संसद को राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति का सभापति रामरी खतीहोड़ा ने दस में आपको घर तथा दस को तैयारी का लगी विभिन्न ठाव में जान पर्ने यात्रुर का यातायात को सहज व्यवस्था कर संबद्ध नि निर्देशन दूंभ सभापति खतीहोड़ा ने हिजो भौतिक पूर्वधार तथा यातायात मंत्री प्रकाश ज्वाला प्रहरी महानिरीक्षक यातायात व्यवस्था विभाग का महानिदेशक उपत्य ट्राफिक प्रहरी प्रमुख लगायत यातायात को सहज एवं सुलभ प्रबंध मिला निर्देशन दूंभ दस का समय में घर जान लगी रहकर नागरिक ने बस को टिकट नपाने वा टिकट लिना समस्या होने बाटो में यातायात को समस्या होने यातायात का लगी महंगो में टिकट खरीद कर रूट आदि का कारण यातायात में समस्या होने आदि गुनासो आने गर नागरिक को गुनासो आने नदी अहिलेदी यातायात को उचित रुलभ प्रबंध कर वहां निर्देशन दूंभ नारायणगढ़ मुग्लिन सड़क खंड में स्कूटर दुर्घटना होता स्कूटर चालक को मृत्यु मृत्यु होने में सिंधुपाल चुक को लिशंकू पाखर गांव पालिक वडा नंबर छ बस्ने चौबीस वर्ष संगीता भंडारी रहे जिला प्रहरीकार का प्रहरी नायब उपरीक्षक विजयराज पंडित का अनुसार इच्छा कामना गांव पालिक वडा नंबर छ नौ किलो नजिक बा प्र शून्य दुई शून्य छियालीस प सोलह बयानबे नंबर को स्कूटर आप अनियंत्रित भाई पलटिंदा चालक भंडारी को मृत्यु हो हिजो बिहान सात पैंतालीस बजे दुर्घटना होता भंडारी को घटनास्थल में मृत्यु प्रहरी जना दादिंग गंगा जमुना गांव पालिक का चार गुमदी में जीव दुर्घटना होता एकजना को मृत्यु पांचजना घायत भैया दादिंग बेसी रिगाव को तावल जो मे एक ज छब्बीस उनसत्तरी नंबर को जीप अनियंत्रित भाई दुर्घटना होता गंगा जमुना दुई का चौदह वर्षीय अनुरोध तामंग को मृत्यु भाई जिला प्रहरीकार ने धादिंग का प्रहरी उपरीक्षक गौतम मिश्रा ने जानकारी दूंभ वहां का अनुसार दुर्घटना में दुई बालक सहित पांचजना घाइत भैया घाइते को गुमदी स्वास्थ्य चौक में उपचार भैर राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी ने कैलाली को गौरी फांटा रंचनपुर को गड्डा चौकी नाका में हेल्प डेस्क संचालन रोजगारी का लगी भारत का विभिन्न क्षेत्र में रहकर नेपाली दस मना स्वदेश फर्कने क्रम शुरू भाई पीछे सीमा नाका में हेल्प डेस्क राखे राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी ने जनाये दस मना फर्क आवश्यक सहयोग और समन्वयन कर नाका में पिने पानी सुविधा सहित हेल्प डेस्क संचालन कर नेकमा के उपाध्यक्ष तथा पूर्व अर्थमंत्री विष्णु पौड़े ने मूलुक अर्थतंत्र का हाली लगू अवस्था में पुग्ता सरकार सत्ता टिकाऊन मात्र केन्द्रित आरोप लगन आईतवार बुटोल में प्रेसोथारी रूपंदई के कार्यक्रम में वहां अर्थतंत्र ढाड़ बांची मेजर अपरेशन कर पर्ने अवस्था में पुगे बताने कर्मचारी ऋण खोजे तलब खुआ पड़े निर्माण संपन्न भाग आयोजना को अरबौ रकम भुक्ता होना न सके पेन्शन रामजिक सुरक्षा भत्ता लिना आंतरिक ऋण लिख पर्ने अवस्था असाधारण अवस्था में पुगे उपाध्यक्ष पौड़े लिया चितवन को भरतपुर महानगरपि में बयालीस हजार भाग बड़ी जनसंख्या खाने पानी उपलब्ध कराने तीनवटा परियोजना एक साथ संचालन में आया सं। यी परियोजना को प्रधानमंत्री पुष्पकमल दाल प्रचंड ने आईतवार बिहान उदघाटन कर महानगर को वडा नंबर सत्रह उन्नाइस रीस समेटने करी बने शारदा नगर खानेपानी तथा सरसफाई आयोजना वडा नंबर दस रहा समेटने करी तैयार कर जखड़ीमाई स लगानी खानेपानी आयोजना रडा नंबर छब्बीस में बने दिव्य नगर खानेपानी आयोजना संचालन में आया हु तीनवटे आयोजना महानगर का बयालीस हजार दुई सौ पैंसठी बासिंदा प्रत्यक्ष लाभान्वित होने रूपंदई को भैरवा स्थित यूनिवर्सल कॉलेज अफ मेडिकल साइंस एंड टीचिंग हस्पिटल का विद्यार्थी ने प्रिंसिपल प्राध्यापक डाक्टर लक्ष्मी पाठक को राजीनामा मग्ते आंदोलन ने तनाव सीर्जना एक साथ अगि विद्यार्थी ने कैंपस में प्रिंसिपल ने अनावश्यक टर्चर दिया भन्द आंदोलन में उतरिए कलेज में विवाद बढ़ते गये हो आईतवार आंदोलनरत विद्यार्थी वार्ता का बोलाइए भाई तो विषय में प्रवेश नई नगरी आपूरमा प्रहर ने दमन कर प्रिंसिपल भगा जनाया कैंपस प्रशासन ने भाई प्रिंसिपल ने ड्रेस कोड अनिवार्य बनाए पी विद्यार्थी आंदोलन जनाया 
सात देखि विद्यार्थी को नजरबंद में कलेजम रहेक प्रिंसिपल पाठक रूपंदे का प्रमुख जिला अधिकारी गणेश अरियल सहित को ठूल सुरक्षा टोली पुगे उद्धार कर बाहर लिया शरद ऋतु में हिमाल चढ़ना एक सौ चौदह टोली का आठ सौ एक्सी जना आरोही ने अनुमति लिया पर्यटन विभाग के अनुसार शुक्रवार समय कुल बयालीस हिम का लगी आरोह अनुमति जारी जिसमें सात सौ दुईजना पुरुष र एक सौ उनासी जना महिला आरोही ने अनुमति लिया सीजन में सगरमाथा भाग अन्न हिमाल में बड़ी आरोह अनुमति जारी होने गर्स दुग्ध विकास संस्थान डीडीसी दस तिहार छठ पर्व लगायत का चाड़ पर्व लक्षित करी सहूलियत मूल्य घोषणा कर संस्था को केन्द्रीय कार्यालय लंचोर में मेला घोषणा करते संस्थान ने सहूलियत मूल्य में दुई सौ पचास रुपयासम छूट पाइने जना शनिवार एक विज्ञप्ति जारी करते संस्थान ने आपको चौदह प्रकार का वस्तु में छूट को घोषणा कर यह मूल्य हाल का लगी लंचोर बिक्री केन्द्र में लगू होने रप सहूलियत घोषणा का लगी गृह कार्य संस्थान का महासचिव संजीव झा ने बताने भाई नया छूट अनुसार घिउ प्रति लिटर में पचास रुपया छूट दी एक हजार दुई सौ रुपया देखि एक हजार दुई सौ पचास रुपया साबिक को मूल्य लाई एक हजार एक सौ पचास देखि एक हजार दुई सौ रुपया कायम कर पनीर में प्रति केजी एक सौ रुपया छूट दी अब आधा किलो को पनीर कि चार सौ पचास रुई सौ ग्राम को पनीर कि एक सौ नब्बे रुपया में पाइज टेबल बटर में प्रति किलो दुई सौ रुपयासम छूट दी डीडीसी उत्पादन करने दुई सौ पचास ग्राम को उक्त बटर को मूल्य छूट पीछे तीन सौ पचास रुपया कायम जार दही में प्रति लिटर पंद्रह रुपया छूट एक सौ नब्बे रुपया प्रति लिटर मूल्य को दही अब एक सौ पचहत्तर रुपया में पाइन तस्त पोली दही में प्रति लिटर चौदह रुपया छूट दी एक सौ सत्तर रुपया प्रति लिटर को दही अब एक सौ छप्पन्न रुपया में पाइज प्रोबायोटिक दही जार को प्रति लिटर में बीस रुपया छूट दी छूट पीछे दुई सौ रुपया मूल्य कायम कर चिस्यान केन्द्र में भंडारण करने सुविधा भाई पीछे मुस्तांग का कृषक ने सऊ कुए फाल् पर्ने समस्या हटना था सीजन में व्यापारी मूल्य में बेच् पर्ने और बड़ी मूल्य पार लमो समय खुला ठाव में भंडारण कर राख्ता सऊ कुए क्षति बिहार पर्ने समस्या हटे घर पछुंग गांव पालिक दुई मार्फा का राजू लालचन ने सुरक्षित भंडारण करने सुविधा भाई पीछे कृषक ने मूल्य और बजार दुबे पाने था बताने भाई पैले बोटवा टिपे सऊ आपने तरीका भंडारण कर राख्ता सत्तरी प्रतिशत भाग बड़ी कुए फाल् पर्ने समस्या थी वहां इस याम में प्रति किलो नब्बे देखि एक सौ रुपया पर्ने सऊ चिस्यान गृह में राख्ता बेमौसम में दुब्बर बड़ी मूल्य पार सकता चिस्यान गृह में असोज देखि चैसम सऊ राख्ता गुणस्तर आकार और तौल में कुछ फरक न आने मार्फा का अर्क कृषक विश्वलालचन को बनाई प्रधानमंत्री कृषि आधुनिकरण परियोजना को सऊ जो कार्यक्रम को पचासी प्रतिशत अनुदान में राजू ने इस वर्ष और विश्व ने अगिलो वर्ष दस क्विंटल क्षमता को चिस्यान गृह बनाने थी चौदह लाख लगानी चिस्यान गृह बना सऊ जो ने एगार लाख रुपया अनुदान दिए थी असोज का व्यापार जति भो ते मूल्य में सऊ बेच् पर्च कृषक विश्वलालचन ने भन्नभु चार देखि पांच महीना चिस्यान गृह में राखे सऊ दुब्बर बड़ी मूल्य में गांव बा बिक्री हो चिस्यान गृह नौदा मुस्तांग का कृषक ने घर को कोठा चीसो ठाव में सऊ थुपा भंडारण करदे इसी राख्ता तापक्रम नमिने कुइने थी बिक्री नऊ घोड़ा खच्चड़ गाई गोरू खुआने करिए सऊला भंडारण कर बेमौसम में बजार आपूर्ति करा मुस्तांग में पांच चिस्यान गृह निर्माण कर प्रधानमंत्री कृषि आधुनिकरण परियोजना का निमित्त प्रमुख नेत्र भट्टले बताने भाई चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रीय प्रतिष्ठान को सीनेट बैठक ने नर्स रैरामेडिक्स का लगी तिरसठीवटा थप दरबंदी थप कर आईतवार सहकुलपति समेत रहन भाग स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्री मोहन बहादुर बस्नेत को अध्यक्षता में बसिक सीनेट बैठक ने बैसठी दरबंदी थप करी तत्काल करार में कर्मचारी राख्ने निर्णय हो बैठक ने नाक कान घाटीतर्फ स्पीच थेरापी का लगी एकजना ऑडियोलॉजिस्ट रेडियोग्राफर एक्सरे करने पांचजना एनेस्थेसिया सहायक पांचजना लैब टेक्निशियन पांचों तह तो में पांचजना को दरबंदी स्वीकृत करते कई फार्मेसी सहायक तीसजना स्टाफ नर्स इलेक्ट्रिशियन चारजना प्लम्बर छजना चालक सहायक गरी दसजना को दरबंदी स्वीकृत कर नाम्स में तीनजना स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्री मोहन बहादुर बस्नेत को निर्देशन में गत पंद्रह असोज में बस को कार्यकारी परिषद ने एक सौ पचासी जना नर्स सहित दुई सौ छिहत्तर जना कर्मचारी एक्कीस असोज लगू होने करी हटा थी वीर अस्पताल में कार्यरत करार का कर्मचारी हटाएर मंत्री बस्नेत ने आपना मानस भर्ना कर खोजे मंत्रालय का एक उच्च अधिकारी को भनाई उनके निुक्ति का नेम्स का पदाधिकारी दवाब दिए स्रोत को भनाई उद्धत करते अनलाइन खबर ने खबर लेखे अल्ले मंत्री आप जानने सुन्ने करी हपकी दपकी करते आने कस को सलाह सुझाव लिदन ती कर्मचारी स्वीकृत दरबंदी में आपका निकट मानस घुसा अस्पताल निदेशक देखि उपकुलपति दबाव 
अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष आईएमएफ ने काले सूची में पर्ने ऋणी को नामावली जोसुक हेन मिलने कर कर्जा सूचना केन्द्र को वेबसाइट में राख नल्लेख कर आईएमएफ ने हाल सावजनिक समुद्री प्रतिवेदन फाइनेंसियल सैक्टर स्टेबिलिटी रिव्यू में यो उख गत असार को तथ्यांक में आधारित भर तैयार पारे यह प्रतिवेदन में यो सुझाव समेत दिया हो नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन ने काले सूची में राख् पर्ने व्यवस्था तर यह जोसुक प्राप्त करने करी राख् आईएमएफ को सो प्रतिवेदन में उल्लेख करो जानकारी सावजनिक ग्राहक को गोपनीयता में अनावश्यक हस्तक्षेप करने रहा जानकारी को दुरूपयोग भर असर पुग्न सकने आईएमएफ ने उल्लेख यह सूची में दशकों देखि को नामावली रहे में आईएमएफ ने चिंता व्यक्त कर आईएमएफ का अनुसार साम्यता कर्जा सूचना प्रणाली आधिकारिक प्रयोगकर्ता को निश्चित उद्देश्य कर्जा व रोजगारी को जानकारी को उपलब्ध कराइ तर कसले जागिर घुमे कारण व स्वास्थ्य में समस्या आया कारण भी ऋण भुक्ता में समस्या बेहद रहकर होने सकने रिनाता बोध को कारण ऋणी ने सावजनिक अठारह परिभाषा ब्याजदर पारदर्शी कर्जा लिना सकने गरी कर्जा लिन सकने गरी बनाने पर्ने में आईएमएफ ले जोड़ दिए नौ दिन अगाड़ी हमास ने आकस्मिक रूप में इजरायल में आक्रमण को प्रत्याक्रमण स्वरूप इजरायल को तर्फ भीषण बमबारी जारी इसी हवाई हमला में केन्द्रित इजरायल स्थल क्षेत्र हमला में जुटे खबर अंतरराष्ट्रीय संचार मध्यम में प्रकाशित बढ़ो जोखिम का बीच नेपाल सरकार ने इजरायल में वैदेशिक रोजगारी का श्रम स्वीकृति दिने काम बंद इसी वैदेशिक रोजगारी का आकर्षक एक गंतव्य इजरायल तत्काल का बंद वैदेशिक रोजगार विभाग का महानिदेशक मदन दाल का अनुसार इजरायल का श्रम स्वीकृति दिने काम अनिश्चित काल का बंद साथ में इसी नई स्वम स्वीकृति ली सकता और उड़ान को मिति निश्चित भैस को हक में समेत यात्रा रोक अधिगमन विभाग ने ट्रावल एडवाइजरी जारी करते विभिन्न प्रायोजन में इजरायल प्रस्थान करने तैयारी में रहकर सब नेपाली नागरिक इजरायल भ्रमण को योजना स्थगित करने आग्रह जारी द्वंद्व में पड़ी नेपाली नागरिक ने समेत जान गुमा पड़े भन्दे विभाग ने यो एडवाइजरी जारी हो वैदेशिक रोजगारी में गई नेपाली मध्य अठासी प्रतिशत नेपाली मलेसिया रड़ी मूलुक में रहकर अनुमान इसम सब भाग आकर्षक आमदानी होने मूलुक इजरायल हो त्रिकोणात्मक टी ट्वेंटी सीरीज को प्रत्यक्ष प्रसारण हिमालयन टेलीजन ने करने नेपाल क्रिकेट संख्या ने दिया जानकारी अनुसार सब खेल हिमालयन टेलीजन प्रत्यक्ष प्रसारण नेपाल यूएई हंगकंग सम्मेलित त्रिकोणात्मक टी ट्वेंटी आगामी कार्तिक एक गति शुरू होने और प्रतियोगिता को फाइनल खेल कार्तिक दस गते होने आयोजना ज्ञान का अनुसार सहभागी टीम ने डबल राउंड रोबिन लीग खेलने शीर्ष दुई टीम ने फाइनल खेलने कार्तिक तेरह गति की काठमंडू में होने आईसी टी ट्वेंटी विश्वकप एशिया छनौट को तैयारी स्वरूप क्यान ने यह सीजन कर लागक हो खेल कार्तिक एक गते यूएई संग खेलने तस्त कार्तिक दुई गते नेपाल हंगकंग को खेल होने कार्तिक चार गते फुलपाती का दिन नेपाल हंगकंग बीच को दोसों खेल होने वाले कार्तिक छ गते नवमी का दिन यूएई रेल को खेल होने फाइनल खेल बने दस गते होने अब के अंतरराष्ट्रीय प्रसंग संक्षिप्त रूप में प्यालेस्टाइन को विद्रोही समूह हमास ने असोज बीस गति बिहान इजरायल में आक्रमण थी प्यालेस्टाइन को गांजा क्षेत्रसंग जोड़ इजरायली क्षेत्र में कर आक्रमण एक हजार तीन सौ जानक मृत्यु हमास को आक्रमण जान गुमाने में इजरायली संगे विभिन्न देश का नागरिक थे अध्ययन का लगी इजरायल गए दसजना को जान गए थी हमास को आक्रमण पारी दुईजना घायत अज एकजना विद्यार्थी संपर्क में हिंसन हमास को आक्रमण पीछे इजरायल ने हवाई तथा स्थल मार्ग आक्रमण कर संगे इजरायली सुरक्षाकर्मी ने पच्लो एक सात में गांजा क्षेत्र में हवाई रथल मार्ग आक्रमण कर अल जजीरा का अनुसार हमास को आक्रमण पीछे इजरायल को गांजा क्षेत्र में छ हजार बम प्रहार यो अमेरिका ने तालिबान विरुद्ध अफगानिस्तान में एक वर्ष में प्रहार बम को हाराहारी हो गांजा क्षेत्र में इजरायल ने प्रहार बम को तौल चार हजार टन पुग्स इजरायल को अंधाधुंध आक्रमण पीछे अल्लेम दुई हजार तीन सौ उन्तीस जना मन तस्त नौ हजार सात सौ चौदह जना घाइते अल जजीरा उल्लेख कर इसी हमास को आक्रमण बा 
बाद एक हजार तीन सौ जान को मृत्यु भाग थी तीन हजार चार सौ जान घाइते भैया थे हिजाल ने अंधाधुंदा आक्रमण कर उत्तरी गांजा क्षेत्र का बासिंदा बस्ती छोड़ने ऐसा उत्तरी गांजा क्षेत्र में मत्र एक लाख बासिंदा यह क्षेत्र का करीब चार लाख तेईस हजार बासिंदा विस्थापित तस्त दुई लाख सत्तरी हजार तीन सौ चौहत्तर जान विद्यालय में बसि यह क्षेत्र का विद्यालय बंद कर बम आक्रमण बा उत्तरी गांजा क्षेत्र में चौसठी हजार दुई सौ तिरासी घर में क्षति पुगे तेमे पांच हजार पांच सौ चालीस घर पूर्ण रूप में ध्वस्त तस्त नब्बेवटा शैक्षिक संस्था अठारहवटा धार्मिक स्थल उन्नाइसवटा स्वास्थ्य संस्था बीस एम्बुलेंस रगारवटा खानेपानी आयोजना में क्षति पुगे तीन सौ पैंसठी वर्ग किलोमीटर क्षेत्र रहोक पूरे गांजा क्षेत्र में तेईस लाख मानस बस्सन यह क्षेत्र पांच प्रशासनिक इलाका में विभाजन कर उत्तरी गांजा गांजा शहर देई रउल बहाल खान यूनिस राफल उत्तरी गांजा क्षेत्र इजरायल संग जोड़े यह क्षेत्र इजरायल संग मत्र आउज आउत हो इजरायल संग दस किलोमीटर सीमा जोड़े यह क्षेत्र में एगार लाख मानस बसवास कर जिसमद चार लाख तेईस हजार विस्थापित भैस मुख्य क्षेत्र गांजा शहर में सात लाख पचास हजार मानस बस्सन भेई उल बहाल में तीन लाख बीस हजार मानस बस्सन यह सब भाई ठूल कृषि उत्पादन होने क्षेत्र भी हो ते पच्ची को खान यूनिस में चार लाख तीस हजार मानस बस्सन भी तैं रह शरणार्थी शिविर में मत्र नब्बे हजार मानस बस्सन तस्त दक्षिणी जिला राफवा में दुई लाख पचहत्तर हजार मानस बस्सन इस क्षेत्र इजिप आउज आउत हो इजरायली आक्रमण पे गांजा क्षेत्र का बासिंदा बस्ती छाड़े इजिप्त गई रहें इजरायल ने अलग उत्तरी गांजा में आक्रमण कर इस क्षेत्र का बासिंदा घर छाड़न बने गांजा क्षेत्र में आक्रमण कर तीन लाख सुरक्षाकर्मी तैनात कर इजरायली सेना को प्रवक्ता ने जनायान इजरायल में हमास बीच को संघर्ष तथा गांजा का बारे में छलफल करने साउदी अरब ने इस्लामिक देश को बैठक बोला साउदी ने अर्गनाइजेशन अफ इस्लामिक को अपरेशन ओआईसी को बैठक बोला एक हफ्ता अगाड़ी गांजा को विद्रोही संगठन हमास ने इजरायल में आक्रमण करे तैं युद्ध को स्थिति संयुक्त राष्ट्र संघ ने यौन तथा अन्य दुर्व्यवहार को आरोप में पूर्वी कंगो में कार्यरत दक्षिण अफ्रीकी दल का नौ शांति सैनिक फिर्ता शांति सैनिक और दक्षिण अफ्रीका का एक वरिष्ठ अधिकारी उन्नी विरुद्ध को आरोप को गंभीरता ध्यान में राख्ते तत्काल स्वदेश फिर्ता करने निर्णय राष्ट्र संघ ने जारी विज्ञप्ति में उल्लेख लेबनान को चरमपंथी समूह हिजबुल्ला को दक्षिणी लेबनान प्रहार एंटी टैंक मिशाइल ने इजरायली गांव स्टूला निशाना बनाक समाचार एजेंसी रोटर्स का अनुसार हिजबुल्ला को टीवी चैनल अल मंड्रा में यह जानकारी दी हो टीवी चैनल ने अपने टेलीग्राम पेज में इस हमला में गाइडेड मिशाइल प्रयोग इजरायली सेना ने लेबनान ने आक्रमण में एकजना को मृत्यु भाग और कयों घाइते भाई जनाये लेबनान को सीमा नजिक स्टूला गांव में ठूल संख्या में किसान लेबनान को अता अल साफ शहर नजिक इसी समाचार एजेंसी एफपी का अनुसार इजरायल ने बदला स्वरूप लेबनान भि आक्रमण शुरू कर अमेरिकी फूड आउटलेट मैकडोनाल्ड्स ये बेला बैकफुट में कुबेत देखि ओमन साउदी अरब टर्की रोर्डन संग विभिन्न कंपनी का प्रतिनिधि स्पष्टीकरण दिन बाध्य भैर साथ ही गांजा में राहत कार्य का आर्थिक सहयोग को घोषणा भी कर इसी मैकडोनाल्ड इजरायल को सामाजिक संचाल एकाउंट ने इजरायली सैनिक चार हजार खाना का पैकेट उपलब्ध कराए दावी थी साथ ही अन्य खाद्य वस्तु में पचास प्रतिशत छूट दिने बताओ मैकडोनाल्ड इजरायल को यह घोषणा पीछे सामाजिक संचाल मैकडोनाल को बहिष्कार अभियान चल थाल कंपनी को पाकिस्तान शाखा ने आपूल इजरायल फ्रांसिज बा अलग लेबनान में मैकडोनाल को विरुद्ध में प्रदर्शन भी पच्चीस मैकडोनाल्ड्स ने मध्य पूर्व का लगभग सब देश में विज्ञप्ति जारी कर स्पष्टीकरण दीद इजरायल मैकडोनाल्ड्स ने घोषणा मैकडोनाल्ड्स को पक्ष मन नता मैकडोनाल्ड्स का प्रतिनिधि ने गांजा में राहत कार्य का आर्थिक सहयोग को घोषणा कर अब आज का लगी स्वास्थ्य संबंधी जानकारी स्वास्थ्य संबंधी जानकारी में आज हमें मोबाइल को लत्र जंक फूड ने बाल बालिका में निम्त्या सकने गंभीर स्वास्थ्य समस्या का बारे में जानकारी लगा खराब जीवनशैली ने धेरे रोग को जोखिम बढ़ाऊ खराब जीवनशैली ने आज भोलि वृद्ध वृद्धा मात्र होना युवा विभिन्न प्रकार के रोग को शिकार भैर ठूला व्यक्ति मात्र होना सा बच्चा गलत जीवनशैली और खानपान का कारण धेरे रोग ग्रसित पच्लो समय बाल बालिका वयस्क को तुलना में रोग को बड़ी जोखिम में सं क्यों बाल बालिका घर को भाग बाहर को खाना रुचाऊन बाहर खेल जान भाग मोबाइल में गेम खेल रुचाऊन यदि आमा बुवा ने अपना बच्चा को जीवनशैली और खानपान में ध्यान दिएन भविष्य में बच्चा धेरे स्वास्थ्य समस्या सामना कर 
सक्षको जंक फूड पैकेट फूड जस्ता खाना बाल बालिका में पोषण को कमी भर कुपोषण होना सकता कृत्रिम रंग चीनी चिल्लो पदार्थ सोडियम आदि मिशाइए जिससे मोटापन बढ़ाने समस्या हो चीसो आइसक्रीम जूस खाएर टन्सिल होने जस्ता तत्कालीन समस्या देखि यहां खाना को सेवन ने कालांतर में पेट को समस्या मोटापन बढ़े पच्चीस मोटो को समस्या मधुमेह और कैंसर जस्ता समस्या होना सकता बच्चा मोबाइल को प्रयोग धेरे शारीरिक रूप में सक्रिय होतेन धेरे मोबाइल चला आंखा को समस्या भर्चुअल अटिजम जस्ता समस्या भी देखा पर्सन यहां विभिन्न स्वास्थ्य समस्या बाल बालिका बचा दुई कुरा में विशेष ध्यान दून पर्व सब भाई पैलो घरम बने को खानेकुरा खान दि पर्व बाल स्वास्थ्य का लगी जंक फूड टाउ को दुखाई को विषय बंद आक बाल बालिका घर में बने खानेकुरा भाग बजार में पाइने जंक फूड पैकेट फूड में बड़ी लोभिं जंक फूड आप में ताज पोसिलो रतुलित भोजन होना यो खानेकुरा में कृत्रिम रंग चीनी चिल्लो पदार्थ सोडियम आदि मिशाइए जो मोटोपन देखे अनेक रोग को कारण बन सकता जंक फूड ने पेट भरे बच्चा अरुण पोसिलो खानेकुरा खाद्दन इसलिए उन्नी में पोषण को अभाव होसले बाल बालिका बजार को खाना भाग घरम बने को ताजा खानेकुरा खान दि पर्व बाल बच्चा का लगी घरम खानेकुरा बनाए राखीदिने समय मिला सकता बाल बालिका बाहर खेल पठाऊ अ बाल बालिका मोबाइल टैब्लेट लैपटप में बड़ी समय बिताने ठाकस आमा बुआ को लगी राम बाहना छोरा छोरी फकाउने तर बच्चा बड़ी भाग बड़ी आउटडोर गेम अर्थ घर बाहर को खेल में प्रेरित कर जहां उन्नीर को शरीर चलायम हो इसलिए शारीरिक गतिविधि बढ़् समग्र स्वास्थ्य में राम प्रतिफल मिले बच्चा को मानसिक विवास को लगी शारीरिक तंदुरुस्ती आवश्यक हो शरीर बलिओ निरोगी तंदुरुस्त छने को देखे कुरा सजील ग्रहण कर सकन बौद्धिक विवास का लगी शारीरिक तंदुरुस्ती महत्वपूर्ण तेलिए शारीरिक तंदुरुस्ती का व्यायाम अनिवार्य यदि बच्चा बाहर खेल में अभ्यस्त छीर को शारीरिक व्यायाम होनी साथीसंग खेल दौड़िशन रिश्न इसलिए शारीरिक व्यायाम राम इन समाचार सामग्री सहित हमी समाचार को अंत्य में आईपुगे प्रस्तुत कर समाचार सामग्री में तैंक के टीका टिप्पणी भाई तल को कमेंट बक्स में लेखी दून होगा दैनिक रूप में सत्य अन तथ्य खबर अपडेट का लगी हमारे इस यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर नबिर्स जहां जान प्रस्तुत कर सामग्री मन परिक हम भिडियो सामग्री में एट लाइक अवश्य कर दिवन होगा तैंक बाकी पल सुखद रहोस्